brother that tell me I fucked up. Off that bag, line it up. Hold on, get that yeah, you bad it, you claim it, you lost it some days, you try to trade places with somebody famous. I never be that guy, master of the sky, all black, no mask. On your back, my mask, got two, two, threes, and they smash. Off that bag. А я сегодня хотел рассказать о важности ведения медиа деятельности в условиях современного молодежного вот этого вот всего экстремального движения. Многие спортсмены, ну вот Костя, например, Харак, который только что откатался там в ранке, имеют очень высокий уровень катания, но знают о том, что он так хорошо катается. Только ребята, с которыми он тусуется, которые видят его каждый день. Люди катаются, люди стараются, тратят огромное количество времени, сил, вкладывают душу в обучение трюкам, учатся, падают, получают травмы, и никто об этом ничего не знает. Многие ребята, которые хорошо катаются, хотят получить какую-то поддержку. Тебе нужны бабки. Если тебе нужны бабки, тебе надо А, либо работать, Б, либо получать их откуда-то из другого источника. Если дают родители, офигенно. А если не дают, и что делать? Работать 12 часов, 2 через 2, и при этом еще кататься, ну тогда что-то начнет явно падать. Либо работа начнет проседать, человек будет спать на работе, либо катание будет просаживаться и... Это еще хуже, потому что катание людей вдохновляет гораздо больше, чем работа где-то 12 часов, 2 через 2. И вот здесь вот людям нужны спонсоры. А спонсорам нужны люди. И, казалось бы, ситуация идеальная. Спортсмены дают рекламу, спонсоры дают бабки и железо, и все счастливы. Но почему-то так на самом деле не бывает. Спортсмены думают только о трюках, а спонсоры только о бабках. Что может дать YouTube-канал молодому спортсмену про райдеру? Он может дать ему небольшую стартовую аудиторию, которой уже будет достаточно, во-первых, для узнаваемости, и во-вторых, для того, чтобы вести какие-то элементарные э, рекламные кампании и обращаться к спонсорам. Вот, например, райдер приходит в крупный велосипедный бренд и просто говорит «Привет, меня зовут Вася Пупкин, я умею барспин, возьмите меня, мне нужен велосипед за 70 тысяч и зарплата, ну, 10 тысяч». Э, в месяц хотя бы, чтобы я... Еще оплатите мне трипы в Москву, в Краснодар, в Сочи, магазину. Это неинтересно. Магазину нужно коммерческое предложение получить от райдера. Типа, я такой-то, смотрите, у меня вот есть, там, например, канал, там 500 человек, меня там смотрят столько-то народу. И спонсор, увидев такой подход, он уже поймет, что он может как-то этого человека монетизировать. Вот у меня, например, сейчас есть BMX команда, я сам занимаюсь и железом, и трюками, и всем вот этим. И я каждому своему райдеру сказал, что если кто-то будет интересоваться железом, вы ему говорите, что вы получите скидку, например, 10%, если в магазине назовете что свою фамилию, и все. И магазин, то есть я, например, сразу же вижу, от кого из моих прорайдеров идет выхлоп. И у меня где-то около 20 человек по разным городам, и у одного из них есть YouTube канал у одного единственного, на 4000 подписчиков. И все покупатели идут от него, буквально по пальцам пересчитать, кто пришел не от него, но вот у парня у единственного есть канал, и от него идет народ. Что нужно для того, чтобы э, снимать? Ну вот если мы говорим об экстремальных дисциплинах, то формат, который полезен будет и вам, как райдеру, и спонсору, и вам, как райдеру, который хочет найти сейчас спонсора. Это съемки ваших покатушек. 